这架势，小鬼子来了不少啊！这帮王八犊子，小鬼子不会打到咱村里来吧？看着挺远的，一时半会不会吧？哎，今天早上我看到八路军的队伍经过咱们村，好几百人呢，里边好多是女的。八路军还有女的？现在情况怎么样了？各村白求恩卫生学校两百多师生都已经进山了。正在往龙潭村方向撤退。石家庄的后方医院也警撤退，住在阴岭村老乡家里的伤员，我们撤出来一小部分轻伤员，还有一部分重伤员，实在是没有办法。我们已经派了我们的同志就地进行掩查和躲避。金城兵工厂的人也都撤了。团长，团长，袁政委他，袁政委怎么了？袁政委他，他牺牲了。报告团长。石处长命令我们留下小股部队阻击敌人，掩护伤兵员的撤退。敌人已经顺沟涌上来了，敌人不动五百米了。乡亲们呐，都已经进山了，马上撤退。可是花旗、玉华庵、老虎岭、林淑运都发现了敌人的主力，我们现在只有一条路，就朝北往金石沟方向前进。有一批后勤人员和医院的伤员被鬼子抽散了。程一梅是不是也在里面？也在里面。快把金立奎和李继武给我找来。是。清楚，杨志，想办法拖住拐子，给老百姓赢取车队时间，听明白没有？好。三连连长李金福奉命赶到。刚刚接到少女命令，让我们立刻撤出马尔山山区。但是我们一部分的后勤人员和医院伤员被冲散了，还没有完全撤离。为了掩护大部队安全撤离，现在有命令。金立奎，走！你立刻率领二连冲上马尔山山脚，全力狙击进攻的日军，不惜一切代价，把他们的主力给我引上马尔山。完成任务后，向凤凰岭撤退。我们在那儿会合。是，保证完成任务。继父啊，袁政委牺牲了，你玉梅嫂子的医疗队也被冲散了。最后见到他们，就在娘娘沟。您不用再说了，团长。找不着嫂子，我李金福提头来见。
你扯远，咱们再多守一会儿。都精神点啊！有人过来了，等靠近了再打。精神点啊！杨明奎，你你怎么当了八路了呀？你不是在国民党那儿当团副吗？你你先别问我了，你，你不是被烧死了吗？鬼子想害我。我问你，啊，你怎么当汉奸了？什么汉奸呀？你先把枪放下。我一句话两句话跟你们说不清楚。我跟你说呀。你们救国有你们的方法，我救村里的百姓有我的招。别一口一个汉奸说的那么难听。行，我不跟你说了，我还有事儿呢，我先走了。站住！二军，咱们可是同村的呀，同宗同族，一笔写不出俩洋字来。你忘了，你小时候每次受欺负，那不都是我给你去扒创吗？你别跟我扯别的，我不跟你扯别的。咱们两年多没见了吧？我真挺想你的。你看你，又长结实了。你没事回去看看你爷、你娘，他们没事老提你，多想你啊。还有你那媳妇儿枣花，你真不想回去看看呀？他一个女人，家里没个男的，那日子怎么过呀？
这儿报警！同志们，我们的任务就是拖住他们，咱们一定要坚持住，能拖多久拖多久。是。是林警长官，完了的，已经被我困在山上，他们没有补给了，弹药应该也不多了。很好，我们要只要活着。嗨，你得上去的喊话，看看八路什么情况。嗨，山上的八路，你们听着，你们已经被大日本皇军包围了，大日本皇军优待俘虏。我劝你们放下武器，缴械投降。混蛋，攻击！别怕，跟着我，我先走。